水光荡漾的湖畔上，鼓楼里，凤仙纤细修长的手指下，流出的不是莺莺燕燕，也不是春江花月夜，而是披甲卧几平四方，纵观山河千万里的激昂和豪迈，好似英雄叱咤在这风雨乱世之间。周围的听众或震惊微坐，或目瞪口呆，因为这一曲《潇湘水云》是有望豪杰志士能一起站出来抵制总统袁世凯和日本签署丧权辱国的二十一条。此时，一位身着长衫的男子走来，按住琴弦，接着便坐到对面，弹出了一曲《高山流水》。清新美妙的琴声让人心旷神怡。可如今正是家国危难之时，这男子怎还有这般闲情雅致？所以凤仙很是不屑，只当他是一个不知天下的纨绔子弟。少年气盛，我像你这么大年龄，比你现在还英雄。那你就是二十岁的英雄，三十岁的庸人。好眼力，好眼力。可我这三十几岁的庸人，未必不能相助当今袁大总统与强敌一争短长。直到男子走后，凤仙才听老者讲，他就是辛亥年率领云南起义的蔡锷将军，曾风云一时，是真正的当代英豪。刚才他的一首《高山流水知音难觅》，其实就是对凤仙心怀天下的一种欣赏和共鸣。而蔡锷此行来到京城，便是向袁世凯表达对二十一条的强烈反对。如日本胆敢来犯，必然与之决一死战。不过一心只想称帝的袁世凯，向来把手握重兵的蔡锷视为威胁，于是趁此机会委以虚职，便想将其软禁起来。这天在名流政要的聚会上，袁克定特地安排京都第一名女来陪侍蔡锷。举目相视间，蔡锷发现她竟然就是当日在鼓楼抚琴的凤仙。有缘呐，是蔡大人一见钟情，还是凤妮子会掩饰英雄呢？啊，<笑>我可没你花园春姐姐的福分，见识过那么多英雄，我见的都是些庸人。三十几岁的庸人，你看我没有看错，可我看错了你，秦友。可我也听错了，高山流水。是知音难觅。两人虽见不过两面，话不过几句，心里却已经算是旧相识了。这正是意在一眼中，知是故人来。不久后，蔡锷正与其他爱国将士商议抗日作战计划时，袁世凯却同日本妥协，签订了丧权辱国的二十一条，并且还要恢复帝制做皇帝。蔡锷愤怒之余，也终于看清了袁世凯的真面目。从此不再对其抱有任何幻想。经过一番沉思，他准备来个明修栈道，暗度陈仓。表面上处处向人表示对袁世凯的支持和拥戴，实际上却和云南方面密电联络，计划推翻袁世凯。这天傍晚，蔡锷与凤仙在湖边漫步，偶然见到有一青年人在柳树下作画，纸上山河秀丽，唯有太阳却是黑色。其表达的意思是国土沦丧，日月无光。凤仙一时有感。取下发簪，扎破手指，用自己的鲜血染红了画中黑色的太阳。愿这热血能唤醒民众，让世界重见天日。不过一旁的蔡武却笑着说：“我在黑太阳底下过惯了，不愿见血色。”他说这样的话是有心防着凤仙，因为当日的宴席不过是袁克定设局下套，也安插凤仙这个眼线来监视自己的一举一动。如今两人虽朝夕相处，但心却是相隔万里。之后，蔡锷将计就计，以凤仙为掩护，前往天津和梁启超等人进行秘密会面，商定讨袁事宜。为了进一步让袁世凯放松戒备，他和凤仙频频出入各大歌舞宴会场所，营造出玩物丧志、身陷温柔乡而不能自拔的假象。蔡某则以有辱家风砸掉青楼，佯装有儿子闹翻后，愤而离京。蔡锷的这一招苦肉计，让老母亲安安全全地回到了湖南。这天夜里。蔡锷踩着月色来到了八大胡同，摇曳的红烛下，凤仙轻轻抚着两人初见时的高山流水。你真要袁世凯杀我的头吗？我父亲的头，就是袁世凯杀的。他，民国二年，二次革命，就因为他给守城的明军抄写了几张布告。天津之夜，听了一席话，点亮了一颗心。我是野祝道，蔡。
太将军安然无恙，虎口脱身。回太白剑取国贼头，替我父亲报仇，替中国人吐气呀、啊！风仙，风云莫测呀！我不能向你吐。我，你真相信我了，那我就不白哭了。两人互诉衷肠，之前的种种怀疑和猜忌都随之一起烟消云散。此后便是肝胆相照，铭心刻骨了。这时，面对蔡锷和云南频繁来往的电报，老奸巨猾的袁世凯嗅到了一丝诡异的气息，除了暗中进行搜查外，还加派了看守的士兵。蔡锷是如同瓮中之鳖，插翅难飞。就在这危难之时，凤仙挺身而出，在新婚头夜穿上蔡锷的军装回去住宅，骗走了看守的士兵。蔡锷才得以金蝉脱壳，离开北京，然后经上海赴香港，过越南，多次辗转才到达了云南。一九一五年十二月，袁世凯正式宣布登基称帝，全国上下群情激愤，蔡锷也立刻在云南宣布起义，打响了反袁护国的第一枪。各路义军呢也纷纷响应。次年三月，袁世凯在各方压力之下被迫取消帝制。举国欢庆之时，在狱中饱受折磨的凤仙得以回到家乡。军旅奔波救济家中的蔡锷则前往日本就医，并委托家人将凤仙接回湖南，带来日团聚。碧波荡漾的江面上，扁舟里，凤仙轻轻地抚着古琴。山青青，水碧碧，高山流水韵依依。一声声如泣如诉如悲啼，叹的是人生难得一知己，千古知音最难觅。此时远在万里之外的蔡锷，因喉癌恶化，医治无效去世，年仅三十四岁。隔山隔水难隔心，指尖的琴弦骤然崩开，知音已去，心事又赋予何人听？那带着一情一剑，放浪于重阳的梦想已化为泡影。静坐在船头的凤仙，双手抚在琴上，仿佛抚摸的是千里外将军的脸，一声声如诵如歌如葬礼，赞的是将军拔剑南天起，我愿做长风绕战旗，上的是七尺之躯以许国，赞难许卿。只因这部电影于一九八一年上映，由著名的谢铁骊、陈怀挨、巴宏执导，这些老一辈导演均深谙中国传统文化，拍摄时都秉持着一丝不苟的认真态度。比如片中的主演都经过古琴培训，学会了正确的指法，声音则由著名古琴家李祥霆后期演奏后再配上去。这部电影的很多剧情细节、画面意境，其实都需要细细品看，方知其中的艺术内涵和微妙。偶的解说只是起到一个抛砖引玉的作用。另外，蔡锷和小凤仙这段传奇爱恋，大多是来自野史记载和传说。该片呢，也进行了不同程度的艺术加工和拔高。在真实的历史上，小凤仙的样貌很一般。据记载，是上颚左右有两牙外露，开口颇损美观。根据描述，能想象出大概是这个样子。他身世坎坷，困于深寂，故而才落入风尘。虽粗通文墨，略懂曲谱，但并非是琴棋书画样样精通的才女。晚年，他和梅兰芳的通信中就有很多错别字。当时，蔡锷完全是为了蒙蔽袁世凯，才与其来往，假装沉迷于声色。这更多的是出于一种利用，小凤仙只是他反袁计划的其中一环。而且蔡锷为其赎身后，小凤仙并没有停止接待，这些都可以看出来两人并无多少感情可言。另外，根据多方史料和考证，小凤仙帮助蔡锷出逃的狭义之举多为虚构，并非事实。蔡锷的真正挚爱其实是妻子潘桂英，她容貌秀美，出身于书香门第，受过传统儒家和西式教育。两人可谓是郎才女貌，情投意合。在蔡锷写给潘桂英的《九封家书》中，一字一句都能体会到两人的感情之深，而且最短的时候仅隔两天。来信之密，可见对妻子的思念之深。蔡锷逝世后，潘桂英将他的一缕头发藏在自己的发簪中，以示永不相忘。由于蔡锷一生清廉，没有留下任何遗产，二十一岁的潘桂英从此靠教书维持生计，一直为真爱守寡，孤老终生。这些都是没有经过编造加工的真情实干，而小凤仙在蔡锷逝世后远走东北，为了生存嫁给了一位姓梁的旅长，五十岁呢又嫁给了锅炉工李振海，后来承蒙梅兰芳的帮助进入幼儿园工作。
晚年不幸患上老年痴呆症，于一九五四年去世。纵观小凤仙的一生，其实是一个遭遇坎坷的薄命女子，而蔡锷和妻子潘慧英才真正的是情世之恋。